வெல்கம் டு சான் சமையல் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி சத்து மாவு வச்சு எப்படி சப்பாத்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சப்பாத்தி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் உடல் எடை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களும் கண்டிப்பாக அந்த சப்பாத்தி டெய்லி எடுத்துக்கலாம் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சத்து மாவு எடுத்துக்கலாம் இந்த சத்து மாவு ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இருபத்தி ஓரு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி இது குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக சாப்பிடலாம் தேவைப்படுறவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்புக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சேருங்க அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய்க்கு பதில் நீங்கள் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கையில் கலந்து விட்டுக்கலாம் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்துட்ட பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மாவு கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே பிசைஞ்சிக்குங்க நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸாகவும் இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சி நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இது ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வைக்கலாம் இப்போ மாவு ஊறிடுச்சு நம்ம இப்போ திரட்டிக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக மேலே மாவு தடவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி திரட்டி எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப மெலிசாகவும் திரட்ட வேண்டாம் ரொம்ப கனமாகவும் வேண்டாம் நீங்கள் நார்மல் சப்பாத்தி எப்படி திரட்டுவீங்களோ அதே பதத்துக்கு திரட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சப்பாத்தி திரட்டியாச்சு அடுத்தது சப்பாத்தி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் கல் நல்லா காய வச்சுக்கலாம் கல் காஞ்ச பிறகு சப்பாத்தி போட்டுக்கலாம் ஒரு பக்கம் நல்லா வேகட்டும் உங்களுக்கு லைட்டாக மேலே பபுள்ஸ் தெரியும் அதுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த சத்து மாவு சப்பாத்தி பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சத்து மாவு யூஸ் பண்ணுறதால அதில் இருக்கிற அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இதில் நல்லா தெரியும் மேலே அதனால் கொஞ்சம் புளி புளியாக தான் இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ மேலே லைட்டாக பபுள்ஸ் வந்திருக்கு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் டயட்டில் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சப்பாத்தி நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்களுக்கே ஒரு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த சப்பாத்திக்கு லேஸாக எண்ணெய் நீங்கள் மேலே தடவிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸாக கொடுக்குறீங்கன்னா நல்லா நெய் தடவி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாகவே இருக்கும் இப்போ நான் லேஸாக எண்ணெய் தடவி இருக்கேன் சப்பாத்தி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குன்னு பயப்படவே தேவையில்லை நம்ம நார்மல் சப்பாத்தி விட ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஹெல்த்தியான ஒரு சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த சப்பாத்தி கூட நீங்கள் தக்காளி தொக்கு இல்லாட்டி குருமா வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேன் சமையல் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள